కోళ్లలో సిరల వాపు వెరికో స్వెయిన్స్ బాధ నుండి శాశ్వత నివారణ పొందండి అవేస్ హాస్పిటల్స్ కృష్ణుడివి వల్ల ముద్దుగా అనిపిస్తాయి కృష్ణ యశోద చాలా బాగుంటుంది మీరు కృష్ణ ఏడేళ్ల వయసు నుంచే కూచిపూడి నాట్యం నేర్చుకుంటూ ఇప్పటికీ తొంభైకి పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఎన్నో అవార్డులు రికార్డులు తన సొంతం చేసుకుని అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటున్న క్లాసికల్ డాన్సర్ బిందుశ్రీ ఇవాళ మన గెస్ట్ తనతో మాట్లాడదాం హాయ్ బిందు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నాను సో హ్యాపీ మిమ్మల్ని కలవడం థ్యాంక్ యూ నాకు కూడా సేమ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది కానీ ఎలా అసలు ఎంత బాగున్నారో తెలుసా క్లాసికల్ డాన్సర్ అని అనగానే నాకు ఎక్కడో కొంచెం కనెక్ట్ అవుతుంది అలా చాలా చాలా బాగుంది మీకు చాలా అంటే మనం ఎన్నో రకాల గెటప్స్ వేసుకున్నప్పటికీ అవి మనకి సూట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు చాలా బాగుంది నాకు చూడగానే చెప్పాలనిపించింది ఎప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు ట్వెల్వ్ టెన్ ఇయర్స్ కదా మీరు ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు బిఎస్సి నేను నిజంగా చెప్తున్నా నేను స్కూల్ అనుకున్నాను తెలుసా నిజంగా నేను స్కూల్ అనుకున్నాను మేబీ టెన్త్ టెన్త్ క్లాస్ పోనీ నా లెక్క తప్పితే ఇంటర్ ఏమో అనుకున్నాను కానీ డిగ్రీ ఏ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే పర్వాలేదు కొంచెం దగ్గరలో ఉన్నాను అనమాట బట్ వెరీ నైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా మీరు నేర్చుకోవటం మన కళలు సంస్కృతి సాంప్రదాయాల పట్ల రెస్పెక్ట్ ఉందని అర్థమవుతుంది నేర్పించిన పేరెంట్స్కి ముందుగా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి కదా రైట్ సో పదేళ్ళు అవుతోంది ఎప్పుడు అనిపించింది క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకోవాలి నేను అంటే థర్డ్ క్లాస్ అప్పుడు అనిపించింది అన్ చూసి టీవీలో చూడడం కానీ అట్లా నేను కూడా చెయ్యాలి అట్లా స్టార్ట్ అయింది అసలు మరి కష్టం అనిపించిందా ఈజీనా ఎలా ఇష్టంతో నేర్చుకున్నా ఉంటుంది మేడం కష్టం ఎందుకు అనిపించింది అసలు బాగా చెప్పారు మీరు ఇందాక నుంచి మేడం మేడం అంటున్నారు ప్లీజ్ వేరే ఏదైనా ఓకే అక్క అబ్బా అసలు ఈ పదం వింటే ఎంత వినసొప్పుగా ఉంటుందో తెలుసా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే బిందు ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకున్నది ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర గురువు గారు నేను ఫస్ట్ కృష్ణ కుమారి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను అక్కడ వనస్థలిపురం అక్కడ నా సర్టిఫికేషన్ అయిపోయింది డాన్స్ లో ఇప్పుడు డిప్లొమా ఎస్ఎల్వి మ్యూజిక్ అకాడమీ నాగజ్యోతి మేడం దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను డిప్లొమా అక్కడ దాకా వచ్చేసారు కష్టమా ఈజీనా మళ్ళీ మళ్ళీ అడగాలనిపిస్తుంది ఎందుకు అని అంటే చాలా మంది ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు నేర్చుకుంటారు మధ్యలో ఆగిపోతారు కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల బట్ మీరు కంటిన్యూ చేశారు లాంగ్ జర్నీ కదా టెన్ ఇయర్స్ అని అంటే ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకున్నవి ఏంటి ఫస్ట్ బేసిక్స్ స్టెప్స్ నుంచి స్టెప్స్ నుంచి నేర్పిస్తారు ఓకే ఎలా నాకు నేర్పిస్తారా ఐమ్ రెడీ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవచ్చా ఆ వయసు ఏజ్ ఇస్ నథింగ్ ఏజ్ అన్నన్న వంటి నా ఏజ్ అన్నా ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఉండేది డాన్స్ అంటే ఉండేది కదా ఇష్టం కొన్ని ప్రయత్నాలు చేశాను బట్ ఆగిపోయాను ఎప్పటికైనా నేను క్లాసికల్ డాన్స్ నేర్చుకుని ఒక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఒక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలని ఉండేది ఇప్పుడు ఇచ్చేయండి నువ్వే నా గురువు గారు సో ఒక రెండు మూడు స్టెప్స్ నా కోసం చూపిస్తారా స్టెప్ నుంచి ఫస్ట్ ముద్రలతో స్టార్ట్ చేద్దాం ముద్రలం ఓకే ఫస్ట్ మనం హ్యాండ్స్ హ్యాండ్ గెస్టర్స్ అంటాం వీటిని టూ హ్యాండ్స్ గెస్టర్స్ సింగిల్ హ్యాండ్ గెస్టర్స్ ఉంటాయి టూ హ్యాండ్ గెస్టర్స్ చేస్తే మనం ఫస్ట్ ఇది పతాకం మన ఫింగర్స్ అన్ని దగ్గరగా పెట్టేది ఇది సెకండ్ త్రిపతాకం మనం రింగ్ ఫింగర్ని బెండింగ్ చేసేది థర్డ్ అర్ధ పతాకం టూ ఫింగర్స్ని ఫోల్డ్ చేసేది ఇది కర్తల ముఖం సిజర్స్ ఎట్లా ఉంటే మనం ఎలా వాడేది ఇట్ విత్ దిస్ హ్యాండ్ గెస్టర్ విల్ యూజ్ ఇది మయూరం మనం నెమలి వాటికి వాడేది ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంటాయి అనమాట అట్లా ఇరవై ఎనిమిది ముద్రలు అవన్నీ గుర్తుంచుకోవటం ఎలా అంటే ఇందులో ట్వంటీ ఎయిట్ ద్వాద శాస్త్రం అట్లా మెనీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి అనమాట గెస్టర్స్ అనేవి ముద్రలు అంటే హస్తాలు అంటాం మనం ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఏ ఏజ్ లో ఫోర్త్ క్లాస్ లో ఇచ్చాను ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ కే నేర్చుకున్న వన్ ఇయర్ కే పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ ఎల్బి నగర్ డాక్టర్స్ కాలనీ నా ఫస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏమన్నారు అప్పుడు మరి అందరు అప్పుడు బాగుంది చిన్నగా ఉన్నాను కాబట్టి ముందుగా ఉంటుంది ఎలా చేసినా బాగుంటుంది అప్పుడు ఆ తర్వాత సీరియస్ ఏదైనా కాంపిటీషన్స్ లో ఇలా పార్టిసిపేట్ చేసి కలాపి కాంపిటీషన్ లో అందులో ఫస్ట్ వచ్చింది ఓకే ఏమనిపిస్తుంది మరి నార్మల్ గా గురువు గారి ముందు అభినయించడం అది వేరు వేరు అక్కడ డాన్స్ అనేది వేరు వేల మంది ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఒక స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఉండేటప్పుడు చేసేటప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అందరినీ చూసేసరికి అంతేనా కూల్ అయిపోతారు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ నేర్చుకో సుధా చంద్రన్ గారు అసలు అసలు ఊహించగలమా మనం మనం చిన్న దెబ్బ తగిలితేనే అలా ఉండి
ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ కదా సుధా చంద్రం గారు ఆ కాళ్లతో ఆవిడ అలా నర్తించడం గ్రేట్ మహామహులు ఉన్నారు నిజంగా భరతనాట్యం కావచ్చు క్లాసికల్ మరి ముఖ్యంగా అఫ్కోర్స్ అది కూచిపూడే కావచ్చు భరతనాట్యం కానీ ఎంత టైం పడుతుంది మీకు రెడీ అవ్వటానికి కాస్ట్యూమ్ మేకప్స్ అన్ని రియల్లీ వన్ అవర్ పడుతుంది హెయిర్ స్టైలింగ్ కానీ అన్ని టోటల్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి అట్లా గంట మనం ఇచ్చే ఫైవ్ మినిట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కి గంటసేపు రెడీ అవ్వాలి ఇంకా తప్పదు రెడీ అవ్వాలి ఈ సారీ ఇవన్నీ సెపరేట్ గా స్టిచ్ చేయించుకుంటారు ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేసే ఉంటారనమాట డ్రెస్ మొత్తం వాళ్ళే స్టిచ్ చేసి ఇస్తారు ఓకే బట్ ఇది చాలా మంచి కాంబినేషన్ వైలెట్ అండ్ పింక్ మీ ఫేవరెట్ కలర్ ఏది నాకు వైట్ అండ్ గ్రీన్ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది చాలా కొన్ని చాలా ఎలిగెంట్ గా చాలా బ్రైట్ గా కనిపిస్తాయి వైట్ అయినా కూడా క్లాసికల్ లో చాలా బాగుంటుంది కాంబినేషన్స్ లో రెడ్ గ్రీన్ కదా డార్క్ ఎల్లో రెడ్ ఎల్లో ఇస్ అల్టిమేట్ గా మై ఫేవరెట్ కలర్ ఎల్లో చాలా బాగుంటుంది సో అంటే ఇలా ట్రెడిషనల్ వాటికి ఎల్లో ఎక్కువ ఓకే సో ఇవన్నీ అవన్నీ హెడ్ సెట్స్ అవన్నీ వాళ్ళే పెడతారు మనకి మనం మొత్తం సెట్ అంతా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని అలంకారాలు ఉంటాయి అప్పుడు మొత్తం గెటప్ చేంజ్ ఉంటుంది వేసుకునే జ్యువెలరీ కూడా వేరే ఉంటాయి మరి అవి ఎలా తీసుకుంటారు మనం అంతటా మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు అంటే ఇప్పుడు అమ్మవారు గెటప్ చేసేటప్పుడు దట్ బిగ్ చైన్స్ కానీ హెవీ చైన్స్ అలా మీరు ఇంకా ఏ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్తారు నేను అమ్మవారు గెటప్స్ అన్ని వేసాను కాళికా మాత దుర్గా మాత గాయత్రి దేవి సరస్వతి హాల్ నా కోసం ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని సింపుల్ గా చూపిస్తారా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ముద్రలతో అయినా పర్వాలేదు ఫస్ట్ మనం కోపంగా చూస్తే రౌద్ర నవరసాలు ఇప్పుడు చూపిస్తారా రైట్ ఓకే రెడీ బిందుశ్రీ రెడీ ఒక్కొక్కటి చెప్పండి రసం ఏమిటో చెప్పండి దాన్ని బట్టి రౌద్రం తొచ్చేద్దు రౌద్రం చేస్తాం మనం మనం సిగ్గు పడేటప్పుడు అద్భుతం చేస్తే మనకు చిరాకు వస్తుంది లైక్ వీరం లైక్ ప్రైడ్ అలా కళ్ళల్లోనే కోటి భావాలు పలుకు నిజంగా ఇంత బాగున్నాయో చాలా బాగున్నాయి అంటే డాన్సర్స్ కి మరి ముఖ్యంగా కళ్ళే కదా వాటితోనే అన్ని చెప్పేయాలి మీకు ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్టం బాగా నేను ఎక్కువ క్లాసికల్ చేసి తర్వాత సెమీ క్లాసికల్ ఉంటాయి రైట్ అంటే డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది క్లాసికల్ అంటే ప్యూర్ క్లాసికల్ విత్ జతీస్ బీట్స్ ప్యూర్ ఓల్డ్ కల్చర్ లాగా చేస్తాం సెమీ క్లాసికల్ అంటే విత్ ప్రాపర్టీస్ రైట్ పాట్ ప్లేట్ రింగ్ అట్లా నా కోసం ఒక చిన్న పర్ఫార్మెన్స్ చేసి చూపిస్తారా ఇప్పుడు బిందుశ్రీ పర్ఫార్మెన్స్ చూద్దాం
ఎలా అసలు ఆ రింగ్ అలా మేనేజ్ చేయటం అది నేర్చుకున్న అరవింద్ అది నేను ఓన్ గా నేర్చుకున్నాను ఓకే ఓన్ గానా ఓ మై గాడ్ అంటే ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడైనా వీడియో చూసారా ఎలా అలా ఏం లేదు జస్ట్ నార్మల్ గా ట్రై చేసి అలా ఒకసారి నాకు ఆ మూమెంట్ చూపిస్తారా పర్ఫార్మెన్స్ లో చాలా చాలా బాగుంది బట్ ఒకసారి ఆ రింగ్ మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు రింగ్ మనం హిప్ ఇలా అవునా ఒకసారి ప్లీజ్ ప్రాపర్టీ రింగ్ ఎంత బా చేశారంటే నాకు అసలు అంటే ఒక్క నిమిషం చూపు తిప్పుకోలేకపోయాం అంటే ఏమవుతుంది బ్యాలెన్స్ తప్పుతుంది మళ్ళీ కింద పడిపోతుంది ఏమో రింగ్ అని అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది మాకు ఇక్కడ ఆ టెన్షన్ బట్ చాలా కూల్ గా రిలాక్స్డ్ గా మీరు అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేశారు అదైతే అద్భుతం ఒకసారి నాకు జస్ట్ చూపించి ఆపేసిన డ్రాప్ అయిపోయింది కదా సూపర్ అసలు నాకు నేర్పించేవా బిందు ప్లీజ్ మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు అసలు ఆగడ కూడా ఆగదు నేను జస్ట్ ఇలా పట్టుకోవడమే ఉంటుంది అనమాట చాలా బాగుంది ఈ ప్రయత్నం అనేది నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి మిమ్మల్ని ఏమన్నారు ఇలా పర్ఫార్మెన్స్ చేసినప్పుడు రింగ్ తోటి ప్రత్యేకించి అది ఎక్కువ చేయరు కదా అంటే స్పెషల్ ఐటమ్స్ లాగా ఇవి నార్ అట్లా అనమాట ఎవ్రీ టైం చేయకుండా స్పెషల్ ఐటమ్స్ లాగా చేస్తుంటాం ఓకే ఏ సాంగ్స్ కి సూటబుల్ అలా కూడా ఉంటుందా అంటే హెవీ బీట్స్ కి మనం చేయడం కొన్ని కుదరద్దు కొన్ని కుదరచ్చు ప్యూర్ క్లాసికల్ కి చేసినా కూడా అంత అట్రాక్టివ్ అనిపించదు అనమాట ఇట్లా సెమీ క్లాసికల్ గాని బీట్ తిన్న సాంగ్స్ అట్లా చేస్తే బాగుంటుంది చాలా బాగుంది ఇంత ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు వెళ్తే కొండ మీద వేశారు అండ్ చేతుల్లో కూడా అగ్ని పట్టుకున్నారు అలా మరి కాలవావి ఎంతసేపు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు డాన్స్ ప్రాక్టీస్ అది టైం లిమిట్ అట్లా ఉండదు రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అంటే ఇప్పటికీ క్లాసెస్కి వెళ్తారు డిప్లొమా దాకా నేర్చుకున్నారు కదా ఇంకా ఇంకా డిప్లొమా అవ్వలేదు అవ్వలేదా ఓకే డిప్లొమా ప్రస్తుతం చేస్తే ఒకసారి అడిక్ట్ అయిపోతే మనకి ఇంకా అంటే అయినా సంగీతం కావచ్చు ఏదైనా కళ ప్రతిది కూడా సముద్రం అంత ఉంటుంది మనం ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా మిగిలే ఉంటుందని అంటారు కదా మాకు చాలా చాలా గ్రేట్ మీరు జస్ట్ అలా చూస్తూ ఉండిపోయాం అంతే ఒక నిమిషం భయం వేసింది అమ్మో ఇలా పట్టుకున్నారే తల మీద కూడా పెట్టుకున్నారే ఎప్పుడన్నా స్లిప్ అవటం అలా ఏమైనా జరిగిందా ప్రాక్టీస్ లో అవుతుంటాయి కదా అప్పుడు మరి కాలేదు కదా జాగ్రత్త నాట్యం అనగానే మరీ ముఖ్యం గజ్జలు మరి ఫస్ట్ నుంచి అంటే వీటికి ప్రత్యేకంగా ఈ వెరైటీ ఈ మోడల్ అంటూ ఉంటాయా పర్టికులర్ ఇన్ని గజ్జలు ఉండాలి ఒక కాలికి అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు అట్లా లేదు అంటే మువ్వలు బట్టి ఉంటుంది ఇంతకు ముందు జస్ట్ ఇలా థ్రెడ్ తోటి కట్టుకునే ఉండేది కదా అది ఇట్లా మారుతున్న కొద్దీ కొంచెం కంఫర్ట్ వచ్చాయి అనమాట సో కొన్ని కాంపిటీషన్స్ నేను విన్నాను మనం వేసుకున్నటువంటి ఆభరణాలు ఏవి పడిపోకుండా డాన్స్ చేయాలి ఏదైనా పడిపోతే ఇంకా ఫెయిల్ అయ్యాయి అలాంటివి ఏమైనా పార్టిసిపేట్ చేశారా అలాంటివి భలే ఉంటుంది అదేలా అంటే ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఒక పర్ఫార్మెన్స్ నేను అలా చూసున్నాను వేరే వాళ్ళది అలా ఒక్క నిమిషం చూస్తూ ఉండిపోయాం కాకపోతే లాస్ట్ లో ఆ అది ముక్కు పొడుకు పడిపోయింది సో అలా ఫెయిల్ అయింది అనమాట బాధ అనిపించింది బట్ అలాంటి కాంపిటీషన్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు మీకు బాగా టఫ్ అనిపించింది ఎప్పుడు అని అంటే ఇప్పుడు చాలా ప్రాపర్టీస్ వాడేటప్పుడు మనం మేనేజ్ చేసుకోగలగాలి అన్ని ప్రాపర్టీస్ పాట్ కానీ ప్లేట్ కానీ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ చాలా షార్ప్ అండ్ ఉంటుంది కొన్నిటికి ఉంటుంది డాన్స్ కి డిఫరెంట్ టైప్ ఉంటాయి ఎంతమంది మీరు గ్రూప్ ఉంటారా లేకపోతే గ్రూప్ మేము సిక్స్ మెంబర్స్ చాలా బాగుంది మీరు ఎలా మాట్లాడుతూ ఉంటే చూస్తూ అనిపిస్తాం ఇలా ఉండొచ్చా ఎక్కువసేపు గెటప్ లో అంటే మేము పర్ఫార్మెన్స్ అయిపోయాకైతే ఖచ్చితంగా ఉండాలి బిందు ఎప్పుడైనా మీరు అమ్మవారి గెటప్ వేసినప్పుడు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమైనా ఫీల్ ఇన్నర్ ఫీల్ రావటం కానీ ఏదైనా అనిపించడం కానీ జరిగిందా చేసేటప్పుడు మనకు కూడా గూస్ బంప్స్ వస్తుంటాయి మనం అందరినీ చూసి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు మనం కూడా ఫీల్ అయి చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తారు నిజంగా అమ్మవారి దిగి వచ్చిందా నాట్యం చేస్తారు నిజంగా ఒక పెద్ద వరం మీకు ఎన్నో జన్మల సుకృతం ఉంటేనే కానీ ఇలా ఒక డాన్స్ రావడం అలా పుట్టడం అనేది ఒక అదృష్టం తెలుసా చాలా లక్కీ ఆ విషయంలో ఇంకా అవార్డ్స్ విషయానికి వస్తే ఎన్ని ఎన్ని అసలు ఇంత చిన్న ఏజ్ లోనే వాళ్ళు అంత ఘనత సాధించారు సో ఎప్పుడెప్పుడు అందుకున్నారు ఈ అవార్డ్స్ అన్ని నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో బాలరత్న అవార్డు వచ్చింది కళా సరస్వతి అవార్డ్ కళా ప్రావీణ్య ప్రజ్ఞ అవార్డ్ హానర్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఓ మై వర్డ్ గిన్నిస్ బుక్ లో ఏ కేటగిరీ థౌజండ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ అట్లా డాన్స్ చేసినప్పుడు సిల్కా నోంద్రా బుజ్జి బుజ్జిగా ఉండేవాళ్ళు 
అందులో మీరు కూడా ఒకలా అప్పుడు చిన్న నేను కూడా యా ఒకసారి చాలా పెద్ద షో అది కదా ఈవెంట్ వాళ్ళే సెలబ్రేట్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా రైట్ ఏమైనా ఒక చిన్న పర్ఫార్మెన్స్ నా కోసం ఇందాక చూపించినట్టుగా ఏమన్నా కృష్ణుడివి వల్లే ముద్దుగా అనిపిస్తాయి కృష్ణ యశోద చాలా బాగుంటుంది అదొకటి మీరు కృష్ణుడు పెట్టండి నేను యశోద పెడతాను కృష్ణుడు నేను పెట్టాలా పెడతారేమో నన్ను ఏమన్నా ఎలా చెప్పాలి నాకు ఆహా జస్ట్ అలా అని బిందు ఇప్పుడు నాకు చిన్న పర్ఫార్మెన్స్ చేసి చూపిస్తాను అన్నారు బట్ నన్ను కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వమన్నారు బిందు ఏం చేయాలి నేను చెప్పండి మీరు కృష్ణుడు లాగా నన్ను చెప్పండి ఇలా అనాలి అంతేనా సో ఏం చేస్తారు మీరు నేను ఉంచుతాను రాధలాగా వెళ్తా ఓకే డన్ హా రెడీ ఇప్పుడే ఇన్ని క్రెడిట్స్ వచ్చేసాయి ఇంత ఘనత సాధించారు ఇన్ని రికార్డ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి ప్లాన్స్ డిప్లొమా కంప్లీట్ చేయాలి చేశాక ఇంకా ఫర్దర్ గా వాటిలో ఎంఏ పిహెచ్డి అలా ఉంటాయి అంటే డ్రీమ్ ఏంటి డాన్సర్ అయినా లేకపోతే అంటే నేను మ్యూజిక్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాను లైట్ మ్యూజిక్ లో డిప్లొమా చేస్తున్నాను క్లాసికల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ లో చాలా ఇష్టమైనది అని అంటే కొంతమంది సత్యభామ అంటే అక్కని చెప్తారు మీకు ఏ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారు సత్యభామ అవునా ఓకే సత్యభామ ఒక్కసారి నాకు చూపిస్తారా ఆ ముద్రలు కానీ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్ని ప్రదర్శిస్తారు కదా అలుగుతారు కోపం ఉంటుంది వీరత్వం ఉంటుంది సత్యభామ జడలేదు జడలేదా ఓకే ఎందుకని అవును జడ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఎంత అందంగా ఉంటుంది ఎందుకని రింగ్ తిప్పేటప్పుడు జడ అడ్డే ఇబ్బంది అవుతుంది ఎలా వేసుకున్నారు మాక్సిమం ఇంతేనా అంటే రింగ్ ఉన్నప్పుడు రింగ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అంటే మనకి ఖచ్చితంగా రూల్ అంటూ ఉంటుందా జడ ఉండాలి లేకపోతే జడ ఉంటేనే బాగుంటది అంటే భరతనాట్యం చేసేటప్పుడు కొప్ప వేస్తారు కూచిపూడికి జడ చూపించండి <laughs> ఏదన్నా ఒకటి అడగడం ఆలస్యం చక్కని ఇలా చేస్తున్నారు మీలో నేను గమనించింది ఏంటో తెలుసా ఫస్ట్ నేను ముద్రలు ఏమైనా చెప్పండి అన్నప్పుడు టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంత చక్కగా చెప్పారు ప్రతి ఒక్కటి కూడా సో మంచి క్లాసికల్ టీచర్ అయితే అవుతారు మీరు నేర్పించాలని ఉందా చాలామందికి నేర్పించాలి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవాళ రోజుల్లో కనుమరుగు అయిపోతున్నాయి ఈ కళలన్నీ కూడా మన సంస్కృతిని మన కళల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే మీలా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇంకొంతమందికి నేర్పిస్తే చక్కగా నేర్చుకుంటారు మాలాంటి వాళ్ళకి అవకాశం దొరకదు కనీసం మా పిల్లలనైనా పంపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా మీలాంటి టీచర్స్ రావాలి కళ ఉన్నవాళ్ళు ప్రత్యేకించి విషయం వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ బిందు థ్యాంక్ యూ వెరీ టాలెంటెడ్ మీరు నాకు ఇన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయని తెలియగానే భలే అనిపించింది అసలు చిన్న చెప్పాగా స్కూల్ ఏమో అనుకున్నాను బట్ కాలేజ్ మీరు చదువుకోండి చదువుని కూడా కంటిన్యూ చేయండి అలాగే డిప్లొమా కూడా త్వరలో కంప్లీట్ చేయాలి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఓకే ఈ డిగ్రీ అయ్యేలోపు అయిపోయింది కదా హ్యాపీగా ఉండాలి ఓకేనా ఇంకా చక్కగా నేర్పించండి ఇంకా బాగా ఇంకా అందంగా తయారవుతారు ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది అమ్మాయిలు సో మీ కళ్ళు ప్లస్ చాలా స్మైల్ అలాగే కంటిన్యూ చేయాలి ఆ విషయంలో వెరీ వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ సుమంతీవి తరఫు నుంచి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్కారం